Olá, sétimo ano. Olha nós aqui para continuar aquela aula maravilhosa de reforma religiosa. Então, hoje nós vamos falar da contra-reforma. E o que foi a contra-reforma? Alguém ficou contra a reforma de Martinho Lutero? Sim, de uma certa forma foi. A Igreja Católica não gostou nada, 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 nada de Martinho Lutero ter feito aquela papagaiada toda, porque para os olhos da Igreja, aquilo não passava de uma palhaçada de Martinho Lutero. É tanto que eles pressionaram ele para ele se retratar, ele não aceitou se retratar porque ele achava que estava certo e ele foi excomungado da Igreja Católica. E o que é ser excomungado? Ser mandado embora, aqui tu não entra, aqui tu não fica, vai embora, não te quero mais aqui. Tu não quer seguir Deus, então vai. Não, mas eu quero seguir Deus. Não, tu não quer, porque tu tá isso, 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 isso. Enfim, mandaram o cara correr da igreja católica. Isso gerou essa, aquela polêmica toda que nós já conhecemos, da criação de outras religiões. Quando a igreja católica se viu perdendo fiel para o calvinismo, o anglicanismo e o luteranismo, aí eles disseram, não, vamos ver o que, é que a gente faz. Porque Martinho Lutero saiu da igreja e está detonando com a gente. E aí o Papa se reúne em Trento e eles fazem o chamado Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? O encontro do Papa com os bispos do mundo inteiro. Qual é esse mundo inteiro? Europa. Estamos falando de Europa. Naquele tempo, Europa era o mundo. E aí eles vão se reunir, vão passar de vários anos lá, dois a três anos, só tentando decidir o que é que vão encontrar, até chegam num denominador comum. E vão fazer o quê? Vão começar a mudar o seu jeito de ser. Vão parar de cobrar as indulgências, mas vão instituir outras coisas. Vão instituir um conjunto de livros chamado Livros Proibidos, isso ficou conhecido como Index, que é um conjunto de livros proibidos, ninguém podia ler aqueles livros, porque era, era quem lesse ia morrer, e eu já conto uma historinha para vocês. É, criaram o Dogma de Maria, ou seja, Maria, a mãe de Jesus, foi reconhecida como santa para a Igreja Católica. Isso dura até os dias de hoje. Reconheceram que Jesus, lá na última ceia, quando ele parte o pão e distribui com os discípulos, e coloca um vinho na taça e distribui com seus discípulos, e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali houve, de fato, uma partilha do corpo e sangue de Jesus, literalmente. E ali eles vão dizer que existe a Sagrada Eucaristia, é divino, aquilo é próprio de Deus. E eu, até hoje a Igreja Católica tem esse dogma, essa crença, de que no momento da transubstanciação, que é a consagração do pão e do vinho, lá na mesa do altar, de fato, aquele pão e aquele vinho passam a ser o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que se deu em favor de nós. É, começam a enviar religiosos para a, as suas colônias, na Ásia, na África, no Brasil, na América, para ensinar a religião, para divulgar, para difundir, a religião cristã católica, entre outras coisas. Então, o Concílio de Trento foi essa reunião para definir, a partir dali, o que a Igreja ia fazer. Mas foi só isso? Não. Na Idade Média, teve um evento chamado Inquisição, que era um tribunal que julgava as pessoas, e ela, ele vai voltar. O Tribunal da Inquisição vai voltar aqui. Era uma forma de colocar nos eixos as pessoas. Por quê? Porque quando termina a Idade Média, quando acaba o Tribunal da Inquisição da Idade Média, as pessoas que eram consideradas bruxas, bruxos, lá na Idade Média, vão voltar a fazer aquilo que faziam antes. Ou seja, chá de ervas defumações, cantorias, danças, enfim, 
os rituais considerados pagãos para a igreja. Quem era que fazia isso? Os nativos da América, os nativos da África e os nativos da Ásia. Era esse povo. E por que alguns portugueses começaram também a praticar? Por causa do contato com, esse, com essas culturas. Eles também começaram a, a praticar, fazer chá de ervas. Hoje eu amo um chá de erva cidreira, um chá de capim marinho, tomo chá de bolo quando o estômago não está bom. Então, o uso das ervas até hoje é muito consumido. Praticamente o mundo inteiro usa. A Inglaterra é conhecida como a terra do chá. A Índia tem plantio de chá. Né? Todo o mundo inteiro trabalha com erva. Mas o que a Igreja Católica não aceitava era usar para curar doenças. Porque eles diziam que só Deus curava. Sabe aquela história que a gente já viu lá atrás, que nós falamos anteriormente quando nós falamos do Renascimento? Pois é, lá na Idade Média, tudo era defendido pela fé. Tudo. Então, aqui na Idade Moderna, a Igreja vai retomar esse poder. Isso vai para frente? Não, não vai. Mas vai durar ainda um pouco. Então, a Inquisição vai ser imposta. Vai ter perseguição a protestantes, as mulheres, que eram consideradas bruxas, nós vamos ter uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, se não me engano, na França, que foi uma guerra, uma guerra, literalmente uma guerra, contra os Huguenotes. E quem eram os Huguenotes? Eram os calvinistas franceses. Porque lá na Alemanha eles eram chamados de calvinistas, na Inglaterra eram chamados de puritanos e na França eram chamados de Huguenotes. Então houve essa guerra entre católicos, e protestantes na França no dia 24 de agosto, na noite de São Bartolomeu. É por isso que até hoje muita gente diz que na noite de São Bartolomeu é maldita, é a noite do, do diabo. Né? Se a gente for olhar lá para o Candomblé, se não me engano, o um, Banda, um eles acreditam nisso até hoje, né? por conta desse passado sombrio que nós temos. Mas as perseguições maiores foram essas, principalmente a mulheres, que é mulher que gosta de fazer chá, né? Que, que conhecia a Eva, que já ia dar um chazinho para dar uma dor de barriga para alguém. Então a perseguição foi muito grande. Então o Tribunal da Inquisição volta na Idade Moderna e faz um estrago. Depois daí vai acabar, é claro, as, as pressões vão cair em cima da Igreja Católica e ela acaba por terminar isso daí. Tinha um tribunal, que as pessoas eram levadas para julgamento, e aí eu recordo a vocês de Joana Dark, que era uma garota de 16 anos, e da França, que sonhava em encontrar o... perdão, da Inglaterra, que sonhava em encontrar o rei para se colocar a serviço do rei para lutar contra os franceses. Ela vai, ela consegue conquistar a princípio a, a, as guerras, já quando ela está na França, ela começa a perder e é capturada e vai para a masmorra. Lá na França, o padre vai ao encontro dela na prisão, lá na masmorra, e diz para ela que se ela renunciar ao que ela acreditava até então, porque ela dizia que ela ouvia vozes que diziam que era para ela ir para a guerra, que era para ela lutar, que ela ganharia a guerra, se ela renunciasse aquilo tudo, eles a perdoariam. Inclusive, ela se vestia de homem, ele leva um vestido para ela, ela até se veste o vestido, mas ela tira e resolve assumir o que ela tinha se proposto e ela vai para a fogueira por causa disso. Hoje, a Igreja Católica reconhece o pecado dela, porque é um pecado, né? a Igreja Católica considera isso como um pecado de não ter ou de ter feito com que essa Inquisição acontecesse, essas mortes acontecessem. E hoje a Igreja Católica a reconhece como santa. Hoje ela é chamada de Santa Joana d'Arc. Mas, levando em conta tudo o que ocorreu naquele período, a Igreja Católica ela errou muito nesse sentido, de fazer esses julgamentos 
É como se ela fosse a detentora de todo o poder e conhecimento. E nós sabemos que nenhum de nós, ser humano, tem essa capacidade para isso. Mas era o pensamento da época, a gente não está aqui para julgar também. Então era assim que eles acreditavam que funcionava e as coisas foram acontecendo. O certo é que é nesse período da contra-reforma contra também que vão surgir é, novos modelos culturais. E a gente vai entrar na chamada arte barroca. Inclusive aqui no Brasil nós temos um artista muito famoso nessa arte, que é Aleijadinho, que surgiu lá no contexto das Minas Gerais, no tempo da exploração mineira aqui no Brasil, no século 17, 18. E ele vai construir igreja, vai construir é, esculturas, principalmente religiosas, na, nessa, nesse contexto de arte barroca. Então, essa arte ela ficou muito interessante nesse, nesse sentido, mas no sentido religioso. A arte barroca ela pouco saiu do, do termo religião. Ela foi para a construção de casa? Até foi, mas ela, ela estava mais expressa na parte da religiosidade. E aí a gente fala de igreja principalmente e de convento, que naquele tempo não falava em seminário, era convento tanto para homem quanto para mulher. De convento, que são as casas religiosas, é, e de esculturas de, dos apóstolos, de Jesus Cristo, de Maria... Então, Minas Gerais, ela é conhecida como a cidade, o espaço, né? o estado de Minas Gerais é conhecido hoje como o espaço da arte barroca. Todo lugar que você vai em Minas Gerais, nem que seja uma escultura tem representando esse período. E acho que por enquanto, é isso. Lá no MIT, a gente tira as, as dúvidas, a gente amplia mais esse conhecimento olho no olho. E, por enquanto, é só. Um beijo a todos.